，假离婚。这么大动静，你生怕别人听不见是吧？哎呀，谁没事偷听咱俩说话呀、啊？这谁的主意啊？还能有谁？李中原呗。嗯，这主意不错，还是李中原这家伙脑子好使。你觉得这主意好？好啊，多简单一办法就把咱俩困扰这么半天的问题解决了。哎，你说怎么咱俩就没想起来呢？你是不是傻呀？你把这事儿想的太简单了。你爸我妈，你说假的，假离婚又不是真的。假离婚，咱们也得去民政局真离呀。哎呀，我的傻老公，你别皱着眉头瞎琢磨了啊。这事儿听我的，只要咱俩把这婚一离，咱这生活马上就奔入了小康级别。哇，那得找奋斗多少年呀？想想都开心。见证人，什么见证人？你那天晚上不是？这是我你的这个保证书啊，就是保证你们俩呢是为了拆迁款假离婚，等拆迁款一下来，即时复婚啊！我这字儿签了，来，你们看看有没有问题，没问题就签。没问题。你看，李中原，嗯，这上面是不是应该有一个我们俩复婚的期限？一个日期。别墨迹了。赶紧签，很简单。对了，这个是离婚协议书，你给他签了吧。李一龙，你研究什么呢？咱俩是假离婚，不是真的。你跟破协议较过什么劲啊？赶紧签。我说你，你有点谨慎过头了。假离婚，既做之则安之。我跟你说，他是等你们拆迁款了汤喝吧，醒醒酒。你等会儿，等会儿，等会儿。干嘛呀？快快！咱们俩得打一架。别喝点酒就不知道自己姓什么啊！告诉你，领了离婚证，你的小命也照样攥在老娘手里。这这什么乱七八糟的？我跟你说的，这是一计。一计？什么计啊？中原说了。我们俩不能光领离婚证，还得吵一架、打一架，让全世界的人都知道我们俩彻底决裂了。那怎么着？打一架？打一架。李一龙，我告诉你啊，你别以为你喝点酒，老娘就怕你啊！我告诉你，这点家产，老娘给你争定了。郭月，我告诉你。
，总算是跟你离了婚了。我早就跟你过够了。我跟你说，你不就喜欢钱吗？下半辈子你就抱着钱过吧你。你刚才说那话是真的是不是？我我也就现在敢说真话了，怎么着吧？行了，你李龙，你感觉一直憋着坏屁的你是吧？你什么意思啊你？你什么意思啊你？你干什么呀你？你还真动手啊你！你就动手了！你说你现在说是假的还来得及？我告诉你啊！不是，不是，怎么回事？你你你！哎，我我就这回敢说真话了，我说的就是真的，我跟你过够了，怎么着吧？我工行那个吧。哎，你把我这张卡也填上吧。干嘛呀？多打我账就行了。我觉得不合适吧。李玉龙，你又憋什么坏呢？我憋什么坏了？咱们俩不是离婚了吗？你说，哪有离了婚还把钱都打到一个账号上？这不打穿帮了吗？哦，打一个账上就穿帮了？那可不是嘛！你以为人宅心办的人都是傻子呀？是，你你这人真是真是以小人之心度君子之腹啊！在一块儿生活这么多年，这么点信任都没有是吧？那正好啊，干脆各过各的吧。哎，你瞧你，这谁说不信任你了？你写写写，你自己写上。嗯、我吃什么都行，吃什么都行。服务员，上菜。龙哥，您失错吧？八月五号应该是吧？我说咱们俩怎么那么投缘呢？原来我们俩星座是绝配呀、啊。你什么星座？我白羊座啊！哎，你不知道吗？白羊跟狮子那是绝配，这俩星座绝对是互旺互利型的。我们俩要是凑一块那气场可牛了。是吗？我不懂这些啊。龙哥，我听缘分说你最近刚刚恢复单身。嗯，是。你说，你这么有魅力，肯定很多女人追你吧？没有，没有。哎呀，你别谦虚了，肯定有。我真没有。没有。在这儿干嘛呢？你你怎么来这儿了？我怎么不能来啊？我跟朋友一块儿吃个饭。什么朋友啊？龙哥，这位是……那个，我给你们介绍一下哈。嗯，这是我老，我前妻，郭月小姐。这个是黄艳丽，黄艳丽小姐。你就是黄艳丽啊？对呀、啊。哟，郭姐知道我呀？哼，老知道了。不是，他是缘分的朋友。那个今天饭局就是缘分约的，结果他有事儿他来不了，你,你不信你？来都来了，一块儿吧，啊，坐，一块儿。服务员，加套餐具。哎，龙哥，咱们俩刚刚聊到哪儿了？哦，对对对对，说你有没有女朋友？龙哥，你说你喜欢什么类型的女人啊？没有什么特别固定的类型。别逗了，你这么优秀
，你选的女朋友肯定也很优秀，首先得漂亮吧，其次还得有点才华吧。哎，龙哥，我身边还真有一帮特别优秀的单身女朋友，等回头有机会啊，我介绍你们认识啊。不用，不用。谢谢哎呀，龙哥还害羞了。龙哥，你也太可爱了吧。我跟你说啊啊，以后不许再跟那小静联系。你这小妖精，你凭什么这么说人家？哟，这就护上了，还说跟人家没关系，怎么着？你看上他了是吧？神经病，懒理你。你别动，你把手机给我。哎，不是，你干嘛呀？你把手机给我，我给他打电话，让他以后别再缠着你。冬月，你过分了啊！我就交个朋友吃个饭，你至于吗？你管得着吗？我当。管得着你了？你是我老公，我不管你，我管谁呀、啊？谁是你老公？回家看看离婚证就行吗？我们俩早就不是两口子了，有什么权利管我？一龙，你行，你行。真没想到，我郭月的卡上有一天也能有这么多钱。干嘛呀你、啊？你喊疼了，说明我没在做梦。哎呦，神经病！哎，行了，开个玩笑，别甩脸了。哎，那赶紧把卡搁起来，生怕别人不知道你这里边有巨款，是吧？嗯，对对对，我先收起来。哎，老公。咱俩今天晚上去盘古七星级酒店吃自助餐吧。你知道那自助餐多少钱一位吗？神经病吧你、啊！我不去啊。哎，都有钱了，干嘛还这么小气啊？去嘛，体验一下人家上流社会人士的奢侈生活。有什么好体验的？你要去你自个儿去吧啊。嗯，行行行，听你的，不去就不去。嗯，那你说咱去哪儿庆祝一下？我哪儿也不去，我晚上值班呢。你昨不刚值完班吗？怎么今天又值啊？嗯，跟老郑调了一下。死老郑，早不调班，晚不调班，非现在调。那你协调一下去呗，这么重要的日子就别值班了。这这这算什么重要的日子？别弄得跟穷人乍富似的，该过的日子还得过，该上的班还得上。走了。装什么淡定啊？没劲，行，哎，真是够大方的啊！真是请我吃大餐了。那是，我姑爷本来就大方，钱不是没钱吗？再说了啊，我这新房装修，你给我这么大优惠，说什么我也得请你吃顿好的呀。姐妹现在有钱，可以任性。对对对，有钱嘛，咱就得任性。嗯。但是你这复婚的事儿也得抓紧啊！哎，放心，老林逃不出我的手掌心。没错，他肯定逃不出你的手掌心。姐妹，我呢就是有意义的啊，提醒你一句，复婚的事情一定要提上日程，听到没？嗯，你说的也是。这老林我是放心，可是现在这愣扑的小姑娘，也有的是。先吃饭去吧，饿死我了。吃啊。好。谢谢您的菜上齐了。谢谢。哎，龙哥，嗯，今天你是怎么了？想起请我吃饭了。嗯，一直想感谢你上次帮我收钱包的事儿。我答应你的事儿，我得做到。不对，你肯定是有什么喜事儿。根据什么猜测的？人逢喜事儿精神爽嘛。况且你这脸上都写着“钱已到账”这四个字，真是什么事儿都瞒不过你这个鬼丫头。龙哥，你之前答应人家的事儿，你可得做到了。你说了要给缘分那微电影投资的，你可不许反悔。哦，我忘了问你了。
一个微电影，最少应该掏多少钱、啊？怎么着也得五六十万吧。哎，龙哥，嗯，你那拆迁款分了多少钱啊？你没多少，哎，这。哎，龙哥。哎哎哎，换新车啊？啊，真漂亮。上车吧，带你兜兜风。耶，兜风了。试试我这新车，我上去带你兜两圈。哇。不错啊，但是您那复婚的事儿是不是应该也提上日程来了？看房呢，两套房一签约，立马复婚，别操心了啊。行，那你长点心啊，长着长着，赶紧上车，兜两圈，兜两圈。我那儿正忙着呢，你别两圈了，你就围着我们公司，你给我带我带我一圈。行行行行行，上车啊。啊站起来，拍的好看点啊！来，你看看拍的怎么样？你看，哎，哎，拍的挺好的，你还挺会拍的呀！哎，那天。你为什么跟我说投资需谨慎？龙哥，有些事儿我不知道应不应该跟你说。现在还把我当外人吗？那我就实话告诉你吧，缘分其实就是想骗你的钱，你可千万别上他的当。不至于吧？他骗我钱。知道他一直都特别想拍个电影，只不过是没找到人给他投资罢了。所以说呀，没人给他投资，他就找上你这个外行给他投资。你好好想想，人家为什么不给他投钱？人家傻呀，人家要不是看出来他缘分是个不靠谱的大忽悠，干嘛不给他投资呀？龙哥，不过这个事儿还是得你自己做决定，毕竟这钱。是你的，但是我说这些话，你可千万别跟别人说，我是因为喜欢你，才告诉你的。你为什么喜欢我？喜欢你还有为什么吗？因为你帅，这个答案你满意吗？龙哥，那你喜欢我吗？三圈，得嘞。部长，部长，不好了，出事了！急诊室什么阵仗没见过，还这么慌里慌张？哎呦，不是病人，是林医生出事了。他怎么了？您看一眼去吧，有人跟在医院门口，公然跟林医生示爱呢。示爱。
咱们这是追求美好真挚的爱情，有什么好不好意思的？谁会笑话你啊？你看，你看，有人笑话你吗？根本就没人。算了算了，我们还是回去吧。那怎么能行呢？咱们要对爱情勇敢追。我接着去好了哈。哎，回来。哎呀。上班呢，我也得有时间给你发微信啊。哎，行了行了，都散了吧啊！散了吧，散了吧，散了吧啊！医生，哎，我们家叶丽都已经对你火辣辣的，想了，等不及了。哟，老林，爱的够疯狂的，你这是逮哪儿着了辣妹啊？别别跟着瞎起哄了，我我求求你们赶紧走行吗？你们赶紧走，你这给我惹麻烦，惹麻烦惹大了啊！行，那你说你喜不喜欢我？你到底娶不娶我？你说了我再走。你要是现在不走，咱们俩立马分手。嗯，好好，那我走，我们回去。但是你不许再不接我电话了。赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，走！走呀，你们俩可真赶紧上车，上车！你不跟我说没别的事儿吗？这都怎么回事啊？你今儿给我说明白。还有这个，这不是就你在外面勾搭小妖精吗？长本事了你！昨天跟我说要复婚，今天把人都勾到医院来了。你怎么着？不要脸了是吧？你要不要脸，我奉陪到底。索性咱们今天打开天窗说亮话，老娘今天全给你兜底儿。咱们换个地方说行吗？不行。艳丽，他骂你。我给我站住！说谁傻妖精呢？我说你呢。我要是傻妖精，你就是黄脸婆。我跟你说，你们都离婚了，抽什么一品夫人教训我呢？你还别对我龙哥这么凶，我龙哥现在有我呢。呵，都龙哥了，行啊你。这么快就有人给你撑腰了是吧，林一龙？你今天把话说明白。你昨天说要跟我复婚，那我现在算什么？老林，老林，赶紧收场了。老局长知道了。别闹了，别闹了。你上当了，你上当了，你上当了。你妈，赶紧走，我求求你了。三娘，你少在这干什么混蛋？你让谁滚呀？你，你们俩能不能有点事儿别吵了呀？他要这样我就不走了。你赶紧走行吗？他都不懂事。林一龙，不是，闹够了没有？赶紧给我开门了！啊，还嫌咱们医院名气不够大，知不知道？啊，你们俩，待会儿到我办公室来一趟，真丢人！赶紧给我滚蛋！你俩搞什么劲？丢人不丢人？都是老大不小该有孩子的人了，还搞三角恋，玩争风吃醋这套。林一龙，我原本还打算过了今年提拔提拔你，可你干的这种事儿，让我怎么向上面汇报你的职业操守？对不起，周院长，对不起。周院长，对不起。对不起有什么用？这些话，你俩留着。给全院的干部职工讲话，周院长，你手下留情，就原谅我们一次吧。我们下次再也不敢了。还有下次，这件事情院部一定要严惩。林一龙，给你行政记大过是必须的。郭远，你把急诊护士长也交出来。周院长，别说了，出去。你说怎么办吧，反正我护士长的职位也没了，都是你闹的。本来我都要把他给劝走了，你特别冲动，然后就冲上去跟他。你还有理了你？你当我爱管你呢？你愿意出去五花六花，你出去搞你的呀？你连累我干嘛呀？全院谁不知道咱俩要复婚啊？你把小妖精勾搭到医院来，你不是当着全院的人打我脸吗
胡脸往哪儿放啊？月儿，我真不知道他能红成那个样儿。我真的，我对天发誓，我真的不知道。这教的都什么人呀？一点档次都没有，一看就是歌厅里不入流的三陪女。一龙。就算咱俩不复这婚，你也别找这样的人呀、啊。他够档次吗？不，这事儿怪缘分，你知道吗？就是他几次三番让那女的来骚扰我，然后忽悠我给他投钱拍电影。甭跟我说这些，苍蝇补丁无缝的蛋。你要不把这事儿给我摆平了，让我这护士长恢复原职，我就把你假离婚，为了多拿拆迁款事给你捅出去。反正我一身清白，什么都不怕。你可不一样。小妖卷都勾搭到医院里来了，全院的人有目共睹。你不怕丢人，我怕什么呀？月月，千万别，千万别！你说咱们俩好不容易熬到现在，柳暗花明了都。哎呦，这事真的不怪我，真的怪缘分。我我没有主动去招过那花艳丽，就是缘分，你知道吧？他想让我投钱，然后，哎呦，就派他来这来我这搅和。你说。之前说是郭护士长劈腿，前面又来俩女的来闹，你说他们这两口子到底谁有问题啊？这不明摆着呢吗？那女的都闹到医院门口来了，郭护士长可都撒了泼了。哎呀，这人啊，可千万不能看表面，这出了车祸还得看谁责任大，谁责任小，谁全责呢？我觉得呀，他们这两口子都有问题，谁也跑不了，可不是吗？我先送药去了啊。嗯。之前说的是不是他？哎，就是他。急诊科护士长那天在医院门口啊，破口大骂，撒泼打滚的。我也在现场，那场面可热闹了。听说他已经不是护士长了，全院都通报了，丢死人了。对，可不是嘛。自打你上医院闹那么一回，我在医院都没法做人了。拜拜吧，您嘞。别，龙哥，你这么着不理我，我就完蛋了。龙哥，今天闹的又不是我，再说我是光明正大去求爱的呀，都是你那个前妻不好。太不懂事儿了！你说咱俩好的时候，你不都离婚了吗？那一会儿你有空吗？我们见一面。有空吗？谈谈吧。小燕，就知道你撑不了多久。哼。小姐，谢谢。不客气。请慢用。要不要点点什么吃的？不点，气儿还没消呢，吃不下。有时候想想吧，真的觉得跟做梦似的。你说，咱们俩怎么就在一块儿，凑合了这么多年呀、啊？你这话什么意思？你不觉得
，咱们俩的性格一点都不合。李一龙，有话你直说，别跟这拐弯抹角的，显得你特别不大气。你别那么激动，姑爷，我已经想好了，我决定不跟你复婚了。你说什么？我说，我不想跟你复婚了。为什么呀？因为那小狐狸精是不是？你不跟我复婚，肯定是因为那小狐狸精，对不对？咱们俩婚姻走到今天这一步，你谁都赖不着，只能赖你自个儿。赖我？林一龙，你说这话昧不昧良心？我不昧良心。当初咱们俩离婚，你跟我提的吧。我可是求爷爷告奶奶，死活不同意，而你威逼利诱，拉着我去找证人、找担保，逼着我把这婚给离了。我没记错吧？对，当初是我主动要离婚的，可为什么你心里清楚呀？这就是我最接受不了你的地方。桂月，你太贪便宜了。甭管大的小的，什么你都贪。为了这点利益，你甚至不惜牺牲我们的婚姻。就凭这一点，郭月，你有什么资格要求跟我复婚啊？可那是假的，咱俩心里都明白，那是假的。真的假的？咱们俩已经离婚，已经成为事实。我这个人呢，特别不喜欢折腾，我我就想安安静静的过日子。什么事儿一旦确定，我就不想再变了。我很享受现在的单身生活，所以我不想再折腾回去了。我的话都说完了，你自己想吧。李一龙，你混蛋！这什么狗屁逻辑？这个检查写的还是比较诚恳的嘛，啊，院长，您就原谅我这次吧。我是一时糊涂，没考虑到院风院貌和影响，我以后肯定不这样了。我以后做事儿一定先考虑院风院貌，绝对不会再给咱们院的脸面抹黑。小郭啊，其实你一向是个挺尽责的孩子，要不院里也不会把急诊护士长这么重要的职位交给你呀、啊。我知道，这次是我辜负了院里的重用。知错就改就是好同志嘛。这样吧，我看你认错态度诚恳，这阵子表现也有回国之意，你就暂时回去，继续代理急诊护士长吧。谢谢院长，谢谢院长。先不用谢，我还得看你的表现。要是在代理护士长期间表现得好，我可以给你官复原职；要是表现不好的话，您放心。一定好好表现，我一定好好表现。<笑>受益人确定填郭女士一个人吗？确定，就填她一个人。啊，那这样的话，郭女士的身份证复印件您得给我一份。嗯，我手机好像有，有的身份证复印件照片。啊，可以。那您现在微信发给我，我来复印。哎，好嘞。跟谁打电话呢？还得躲出来打。保险公司。干嘛呀？你要买保险呀？我跟你说呀
，这保险公司的人不能信。你把钱投在保险上，那才能赚几个钱呀？不靠谱。是，我就是随口一问。龙哥，你要是想投资的话，倒不如我给你出一个主意吧。你给我出主意啊？嗯、上次你让我投缘分的电影。不就是你出的主意吗？哎呀，咱俩不是都说好了不提这事儿了吗？再说了，人家不是把实情都告诉你了吗？也让你去挨饿马了吗？好了，逗你的，啊！龙哥，咱俩以后就是一家人了，我不会骗你的。嗯，我也是怕你当时被人骗才告诉你实情的呀。我知道。所以这次我有好主意，我就想马上告诉你。什么好主意啊？你有想过要投资一家夜店吗？就像我们夜店那种，特别赚钱。夜店啊、嗯，哎，你看那边，这才刚几点呀、啊，就开始上人了。现在开夜店就没有不赚钱的。你知道这夜店一晚上流水有多少吗？有多少？一点都不夸张的告诉你，就一晚上的流水，至少也有几十万。吸管儿，那嗯嗯，哎，这回行了吗？嗯，有事儿您再叫我。嗯，郭护士，又怎么呢？你能不能不走啊？你一走，我这就痒。真的，你陪我说会儿话，让我放松放松，可能我就能睡着了。邹老板，我还有其他病人呢，我不是您的私人护理，好吧？你陪我聊会儿天耽误你时间，扣多少钱，我这有。有钱了不起啊！我就烦你们这号赌大款。不是。我不就是让你陪我聊会儿天吗？这这怎么的了？我没说别的，我不就为了放松一下我的病吗？你说话我不爱听，什么呀？就陪聊还给钱？我要是高兴，我陪你聊；我要是不高兴，你给多少钱我都不干。再说这事儿跟钱有什么关系啊？你别以为你有钱你就可以为所欲为，你也别以为你有钱你就可以践踏别人的自尊，伤害别人的感情。不是，这都哪跟哪儿啊？怎么扯到感情上去了？我跟你说啊，水在这儿，药在这儿，渴了自己喝，养了自己挠，别再胡乱按铃，再胡乱按铃，不有你好瞧的。嘿，我给。对，我我我我我我挂了挂了。郭护士啊，吃药。哎，吃药。来，
过会儿，哎哎，过会儿别扫活、啊。干嘛呀？不是，干着急够不着啊，这痒啊。把衣服撩起来，趴下。得嘞。哎，林哥，哎，对，喝，不是，哎，右边点，对对对，对，哎，不是下边，下边，哎哎哎呦，哎，左边，左边，左边，哎哎，对对对，再上边点，再上边。您就说让我把您整个后背都挠一遍，不就完了吗？力度的好啊！马头回过去趴，来，哎哎，趴好趴好趴，哎，嚯，好，呃，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，行了，哎哎，你你干嘛老着急走啊？你，我还得给其他病人换药呢。你以为整个医院就您一个病人呀？哎，郭护士。几点下班？过来，找美女。哎，有点意思。哟，郭护士，哎，今儿怎么没穿护士服啊？你制服控啊？不过真的啊，穿这身的话。确实漂亮，那疹子怎么没长你舌头上啊？哎，正经点，我给你看看。哎，你这疹子基本上下去了，你可以出院了。你在家里养着也是一样的，我们这急诊病房条件也一般，收费还齁贵的。你说你要花这个冤枉钱，多亏得慌。没事儿，没事儿，我我不差钱儿，真的。我在这观察的话，我心里踏实。但您愿意烧钱，我也没办法。您说吧，让我来干什么？啊，也也不干嘛，你就在这儿坐着，等我养了呢，你再帮我挠挠。这合着您让我来就是坐着，然后帮您挠挠痒痒。哎。捎带脚儿，你再陪我聊会儿天儿。行，不过我得跟您说好了，我们这私人护理是按小时收费的。咱别按小时啊，咱按下，挠一下多少钱？哟，那我还真得多拿点儿。到时候啊，我建一个精神病医院，我就欢迎您第一个入住。不，郭护士，咱俩别老这么干坐着，找点活干呗。你想干嘛呀？你，要不咱俩出去逛逛？出去逛逛啊？你想什么呢？你一病号不好好养病，还想出去逛逛？待着。哎呦喂，你太不近人情了吧？啊，咱俩这大眼瞪小眼的，就那么干坐着，这得给我憋成郁郁来呀！这对病情很不好啊。这如果要是咱俩出去能逛逛的话，可能对我病情啊，好得快啊，说不准我今儿晚上就出院呢。你早就该出院。就是嘛，你说的对，真的，要不然我在这儿憋的，能给我病成精神病来。哟，那我还真得开精神病医院去。那你要开精神病院的话，李中原赔可不是三百万的事儿了。医院门口见。哎，月儿，来来来，我请你吃甜点。不爱吃甜的
不爱吃甜的，那我记住了。哎，我请你喝咖啡。别整事儿了，赶紧逛，逛完还得回去呢。看逛街嘛，就高兴点儿。你像你这不高兴，你哪那么多话呀、啊？哎，对了，哎，上面有电影院，咱俩看电影好不好？你要看自己看，啊、没那闲情逸致。你看你这人，这怎么不近人情呢？哎，现在正赶上饭口了。咱俩吃顿饭好不好？邹老板，我是答应做您的私人陪护，但那仅限于在医院，好吧？这出了医院的陪吃陪喝我不伺候，您爷在这好吃好喝好好玩吧。我走了。你看你看你别生气，你听我说，我呀正经八百的想请你吃顿饭，但自打我住院之后，你对我尽心尽责，我发自内心的我感激你。那是我本职工作，用不着您感激。话不能那么说。哥，我跟你说啊，咱俩要是真吃顿饭的话，要吃好了，回头之后我就出院办出院手续。那，你出院以后不能再找李卓元麻烦。那绝对的。那走吧，要吃赶紧吃吧。走。大路。这个分量还行，你吃这个。就咱们两个人，你点这么多干嘛？浪费，那没办法。谁让你不告诉我你爱吃什么，是不是？不差钱啊，吃。郭姐，哎呦，还真是郭姐。郭姐和男朋友吃饭呢，太巧了，缘分呐。哎，亲爱的，你说咱们要不要跟郭姐拼个桌呀？哎，哎，郭姐这就走了。哎，怎怎么回事？服务员，买单，买单。郭玉儿，郭玉儿。天哪，你前期至于吗？找这么个土老帽。哎呦，郭玉，郭玉，你你你你别这干嘛呀？不是，到底怎么回事啊？那屋里那俩人是谁啊？什么呀？你知道你有多讨厌吗？我告诉你，就这事谁也不怪，就怪你。你说你好端端的，你不在医院躺着，你出来瞎逛什么呀你？你逛就逛吧，没出来又看电影又吃海鲜的，这还有吃海鲜吗？你我碰见两个我最讨厌的人。别别别别别，你你你你千万别哭好不好，郭远？都是我不好，都不好，我非得带你来这个地方啊！你可千万别哭，你这一哭，我心里头我就没底了。我心里头，我就怕女儿哭。我跟你说，你可千万别哭啊！你你怎么了？你我怎么了？你怎么又起疹子了？不会吧？快走，雨、啊。亏你还是护士呢，你明明知道他过敏症状还没有完全消除，你还让他去吃海鲜，哎，这不是等着复发吗？真对不起，我我一时大意。大夫，我不怪他。我，我非要吃，你呀，还得再住几天院观察观察。啊，你去安排一声护理吧。哎，您放心吧。您慢走、啊，张大夫。你还笑，二进宫。不是，我跟你说，这事儿啊，就看你从哪个角度去看。你悲观，我不是，啊，你说我是二进宫，我倒觉得我是因祸得福。哎，对了，白天你碰见那人到底是谁呀、啊？怎么这么不找你待见？咱不说好了不问吗？你怎么又问啊？咱俩都一起吃饭了，算朋友了啊！你当时都哭了。你心里肯定有不少不开心的事情，说出来，说出来心里可能好受些。你可真三八！哎，不说就说吧，没什么不能说的，不就离个婚吗？哎呦喂，就你这劲儿啊，特像我妈。什么？特像我妈。龙哥，龙哥
。嗯，什么事儿？我跟你说，投送我们夜店的事儿，你考虑的怎么样了？嗯，我没考虑好呢。哎呀，龙哥，我可跟你说，这机会真挺好的。就我们那个夜店，老板是挣够了钱，人家移民国外了。龙哥，你到底有没有听我说话吗？嗯，你说什么？我说。这赚钱的机会就掉在咱俩眼前了。吃饭吧。就这么着，我们俩就成现在这样子了。那女的就是他新找的。嘿，你怎么不早说呀？跟你有什么关系？不是，你要早告诉我，我当时。我就耽误他了。我这种人，我就见不得陈世美这样的人，真的。你你要早告诉我，我早知道的话，我当时就咣，我就一顿胖揍他，真的，给你出出气。你是你说这都什么玩意儿啊？这种忘恩负义的人，就应该拿铡刀咔咔咔咔咔咔你这人，你怎么这么逗啊？真的真的。哎，对。护士长，啊，病人呢？他今天下午办了出院手续走了，出院了。对，出院了。啊。平时挺有人情味的一人，你出现这么大事儿，跟我说一声，真是什么人呢？我算是什么人呀？你干嘛要跟我说？郭儿，郭儿，哎，郭郭郭，你干嘛不理我呀？我干嘛理你啊？出院那么大事都不跟我说，理你干嘛？哎呦，那你可误会我了，我真不是故意不告诉你，我当时确实太匆忙，这不办完事儿，马上就向你汇报来了。什么事儿啊？那么匆忙？我妈。我妈一听说我住院呢，一着急吃不下去饭了，我不得赶紧回家安抚安抚她老人家吗？嗯，老人家没事吧？没事没事，我妈一看我没事，她就没事了。啊，行，没事就行。啊，没事就行，走上车吧，我请你吃饭。上次那饭还没请成了。嗯，不了，我有点累，先回去了。你也快回去吧。怎么了？加一宿班有点累，下次吧。医生说的话千万别忘了，明天一定要空腹，水也不要喝。嗯，做完检查之后呢，你就可以喝水、憋尿，然后我们再做 B 超。嗯，好的，那谢谢护士长。好，我先走了，别客气。护士长，嗯，刚刚我看见林医生了，他来咱们急诊有事儿啊，我怎么没看见？月儿。哟，我就知道你上夜班，特意买的宵夜。董老板又来送宵夜了。哎，见他有份啊，大伙儿一块吃啊。来，拿办公室给大家分了。嗯，谢谢护士长。又大老远的跑一趟，我晚上也不想吃那么多。哎，姓林的，我可告诉你啊，你要再欺负我们家月儿，他要说你什么的话。我对你不客气，听见了吗？瞎说什么呢？送完东西没有？送完赶紧走。说你呢？没听见啊？来，在我们医院赖着干嘛呀？哎，走不走？啊
我走，我走，我走，我全听你的，好吧？我走，我走。再不走，我就跟上面反映。你上班闲聊天儿，不就送个宵夜吗？有什么了不起的？是啊，哪及得上您这大门口横幅示爱呀、啊？不就送个宵夜吗？哎，艳丽，我值夜班呢，给我送点宵夜呗。龙哥，我上班呢，走不开呀、啊。你可以请假呀。那那行啊，无缘无故旷工，老板会炒我鱿鱼的。丢了工作谁养我呀？哎，来不来？不来以后就别来了。我刚想给你打电话，哎呦，都这个点儿了，你给我送来的是宵夜啊，还是早点？哎呀，你看你还生气了，我这不是刚下班就赶紧买了给你送过来了吗？那你辛苦了，你赶紧吃吧，反正我熬到现在是没胃口了。看来你这工作比我重要多了。哎呀，你看你还这样，我这不得自己赚钱养家吗？你说你也不给个承诺，那我只能把你排在工作后面了。那行，我给你这个承诺，咱们明天就去领证，领了证你就辞职专心伺候我。那也不行。我，那你还想怎么样啊？那你说我年轻貌美的，我不想一结婚就做个全职太太，我得有自己的事业。你要真的想娶我，你就把我们酒吧给盘下来，然后让我打理。哎呀，龙哥，人家这也是为你着想。你说你好歹也是个大医院的主治医生，那我要是成了你太太，我怎么样也应该是一个老板娘级别的吧？这样说出去也好听，你脸上也有光，是不是？那行吧，那你约你们老板，我跟他谈。行。哎呀，龙哥，我来了，我来了，我来了。哎呀，赶死我了！这真行啊，着急忙慌把我叫来了，让我在这儿等半天。哎呀，龙哥，我这不是急着想见你吗？你看，我就想穿漂亮一点过来见你。哎，这套没少吃吧？哎呀，人家得置办一点儿。哎，你看，我这马上要当老板娘的人了，龙哥，你看这件好看吗？你说我要得穿的像个老板娘，不给你丢人是不是？啊？嗯。哦，对了，龙哥，我今天其实是跟我们老板约了，嗯，我约了你们俩聊一聊，我现在去叫他，你等会儿啊。哎哎，我也正想跟你说这个事儿呢。我觉得投资夜店这个事儿，再缓缓吧。为什么呀？你不是之前答应我了吗？是是是，那天我是答应你了，但是我回家一琢磨，我觉得我那天的考虑不成熟。毕竟投资夜店这种事儿不是个小事儿，而且咱们俩才交往了两个多月，咱们之间是不是也应该彼此更了解一点呢？说白了，你就是不信任我呗。我不是这个意思。不是那个意思是什么意思呀？你的意思就是说，这夜店你也不想投了，你干脆给个通外话，要是不想投了，你就告诉我，我也好告诉我们老板，省得耽误了人家。哼，我之前还以为我马上就可以当老板娘了，以后就有个靠了。现在看一看，我还得继续待在这儿。这地要是转给了别人，我还得继续听新的老板打工。行，我就是这么个命。
天，那丽，你别生气，我我也没说死了我就不投资啊。我刚才不是跟你说了吗？我觉得投资夜店这种事儿吧，它不是个小事儿。那怎么着，我也得做做市场调研，稍微考察考察。最基本的，这夜店一天的流水走账，我至少得看一眼吧。你意思就是说你要看我们夜店的流水账目是吗？啊！我告诉你，夜店挣钱，你不相信呗？这不绕一大圈，还是不信任我吗？龙哥，你是不是听谁说了什么了？我知道你那好哥们儿李中原对我印象不好，咱俩好，他没少在背后使绊。没有的事儿。怎么就没有的事儿？咱们俩之前说的好好的，怎么你一见他就变了呢？你耳根子怎么就那么软呢？你别瞎想，这事儿真的跟他没关系。跟他没关系才怪。他怎么那么爱多管闲事儿啊？这有些事儿，有些话吧，我就不愿意跟你说。怎么了？有什么话，有什么事儿你就说，跟我有什么可瞒着的？就前几天，你那好哥们儿带着他前妻打到我们夜店门口来了，还警告我不让我再跟你来往，说我破坏别人家庭。李云龙，你说我怎么就破坏你家庭了？他这么说是不对。对呀、啊，他这不是胡搅蛮缠吗？我跟你交往的时候，你都离婚了，我这哪都算不上插足你的家庭吧？他们这么血口喷人，还打到夜店门口来了，就这么欺负我？我跟你在一起，我就得受这些委屈吗？好了好了好了，我知道中原的性格，他也是为了我好，他可能呢就是有点轴，他可能心里面还想着我。我还要跟国月复婚呢，啊，别生气了，行吗？好吧。果儿，今儿应该上个脸，一起吃个饭吧？我都约你好几回了。我们。还是先找个地方谈谈吧。月儿，你有什么话你就直接说好吗？你别那么严肃，搞得我很非常紧张。苏静，对不起。对不起？不是，这话从何说起啊？苏静，我很清楚你对我的心意，但是恐怕我要辜负你这份心意了。你以后别对我这么好了，我我承受不起。我我我怎么了？你我哪做的不好？不不不，你千万别这么想，你你挺好的，真的。我是我自己的问题，跟你没关系。是我心里还放不下一个人，所以我没办法，全心全意的开始一段感情。别在我身上浪费时间了。你说的那个人是你前夫吧，月儿？那姓林的还有什么好处啊？啊，他已经辜负了你，你干嘛还对他念念不忘？我们两个人之间的事儿，你不懂、啊。我怎么不懂？我看得清清楚楚，是他对不起你，而且他现在有女朋友，你们俩还能怎么样？你别说了，我也不知道我能怎么办。反正你就别再对我这么好了。我，我不想辜负你，更不想伤害你。没关系，我不在乎。你不在乎，我在乎。反正我该说的都说明白了。你要觉得你做不到的话，那索性咱俩以后也别再见面了，就当，就当不认识吧。不是，对不起啊。不是。这就是我们店上半年的流水，你不是想看吗？全在这儿。
你抓紧时间看啊！这可是我好不容易从我们老板那要来的，这按道理说都不应该给你看。抓紧点时间，赶紧做个决定，别再拖拖拉拉的了。嗯。但是这账务上的东西我，我也不明白。我能找明白人看看吗？行啊，可是你找谁都别找李中原。你要找他的话，他就只会给你使坏，他压根儿就不想你好。他就是嫉妒你。文哥，你说咱俩什么时候去领证呀？嗯、复不复婚是你的自由，我管不着你。但你如果想再结婚，尤其是跟这姑娘，我劝你千万千万要冷静，千万千万不要因为一时冲动去领了证。呃，林队长，我最近呢有几个大的手术正排着呢，所以我也就没有心思想这些事情。你是不是根本就不想跟我结婚啊？我我可没这么说啊。你就是，龙哥，咱们俩都交往两三个月了，你要是不想跟我结婚，你就早点告诉我。你别等到我人老珠黄的时候，你说不要我了，我哭都没地方哭去。我怎么可能啊？我我叶磊，我只不过是说，哪有说刚认识两三个月就嚷嚷着要领证的呀？而且又刚刚经历了一次失败的婚姻，所以这种事情我需要慎重的考虑。怎么着也得有个半年时间吧，这样我们才能更加了解对方。半年？不是龙哥。这半年耗费的不只是时间，还有我的青春呢。是，咱们俩就在一起两三个月，但这两三个月里面，我们俩经历了多少事情啊？再说了，还是我帮你识破缘分的轨迹，这就帮你挽回了多大的损失呀、啊？是是是，那件事情确实多亏你。对呀、啊，你说就凭这事儿，你还要了解我什么呀？你说是我对你不够好吗？我还要怎么对你好呀？我把心掏出来给你看好不好呀？嗯，叶丽。我知道，我我知道你对我很好，但是你让我现在就跟你去领证，我做不到。好，你有种。艳丽，你怎么跟骗了个人似的，一句话谈不拢就就翻脸？那你跟我结婚啊吃的滚当肉。喂，文文。月儿，怎么样？可以吧？今天能不能？申请一下，吃个晚饭。你这换风格了呀？请郭护士长吃饭，你必须得低调。这还差不多。那就，请一步前往。干嘛呀？这车都换了。必须得全面革新嘛！啊，我今天能不能以朋友的身份，咱们一起吃个饭，聊聊天啊？那，吃什么得听我的。必须的，玉儿，又怎么了？哦，没事儿，我就想起来，我好久都没这么开心的笑过了。啊，那就请了。慢点啊！那那玉儿，我我知道你不爱吃甜食，但是这火龙果不怎么甜，这可以吃啊。行啦，你别光照顾我了，你也吃啊。哎，我吃，我吃
。呀，跟你商量个事儿呗。嗯。从今天开始，我们俩就以普通朋友相处，你觉得怎么样？你今天说话挺讲究啊。你虚的嘛！从今天开始，我外表低调、大气，哎，内心高端、温柔、细腻。笑了，笑了，笑了，又笑了！哎呀，难得你一笑啊，真的。今儿话有点密啊，什么情况？啊，对了，还真得跟你说个事儿。我可能离开这儿一阵儿，咱俩就有一段时间见不着面儿。嗯，去哪儿啊？广州那边有个项目，我必须得亲自去盯。去多久啊？没多久，也就半年多吧。哦，不高兴了，还是？舍不得我走，不，你要舍不得我走的，我可以不去。谁舍不得呀？走你的。看我这又自作多情了。你什么时候动身啊？明天上午。还挺仓促。呃，呃。你怎么了？啊？你怎么了？这是我，我要不要带你去医院？啊？你怎么了？你是吃什么不干净的东西了吧？我看，你也不发烧呀？你到底怎么了？龙哥，我怀孕了。怀孕了？嗯，你看嘛。你怀孕多久了？嗯，三周了，这上面写着呢。这是你的化验单。是啊，这是真的。你什么意思吗？我没骗你，这上面是我的名字，你看清楚。对，这上面确实是你的名字，也能证明你确实去医院检查了。但是你只改了两处啊，落了一处没改，上面没有“妊娠”两个字。龙哥，我我我是真的怀孕了。就算你真的怀孕了，啊，就算你真的怀孕了，我们俩从从认识到现在，总共就那么一次。啊。你说你已经怀孕三周了，我们俩那次是什么时候？除非这个孩子不是我。龙哥，你为什么要骗我？我就是想要跟你结婚。那你就用这么上不了台面的方式来骗我是吗？你怎么想的，花艳丽？我告诉你，花艳丽，你你要是这样，我绝对不会跟你领证。新发型特好看，你在哪儿做的呀？就在我们家楼下一个理发厅，还行哈、啊，挺适合我的，特别好看，合适，适合就行。我就怕弄得不伦不类。哪有？没有，郭姐，哎，您现在皮肤也变好了很多。嗯，哎，有什么秘诀啊？传授我们一下。你快说说，秘诀倒没什么。哦，我换了新的护肤品。什么护肤品啊？这么好用？我一朋友从香港带来的，说是挺高档那种。哎，我也不懂，人家送什么用什么呗。不过效果挺好的哈。嗯，郭姐，嗯，什么朋友那么贴心呀？要我说呀，是男朋友吧？肯定是啊。您呢？看现在咱们郭姐呀，满面春风呢。这恋爱中的女人啊，就是不一样嘛。去，别闹。
。哎，哎，数曹操，曹操还就来视频了。这人可真不经念叨呀。我接个电话。嗯。好几天没见你，我想你了。我想看看你现在什么样。别闹啊！我同事都在旁边呢，说话注意点。在旁边，在旁边呗。咱俩这光明磊落的，怕啥？那个护士长，我们吃饱先回去了啊。啊。哎。哎，郭儿，同事都走了。啊、哦，那个。他们吃好了，正好，咱俩可以说悄悄话。嗯，发现你哪儿不一样了，越来越漂亮了。没有，我就是换了一新发型。好，太好了，太好了，这发型我喜欢。那个，我不跟你说了，我得回去上班了。别挂呀，我还没跟你说够呢。改天再聊啊，先挂了吧。我还没问你呢，你这几天没见着我，你吓唬了我啊！你别闹，挂了。